España en concreto tenemos, eh, como todos saben, ahora mismo estamos en una fase en la que hay un, un incremento de la incidencia, asociado fundamentalmente a brotes epidémicos concretos en gran parte de España, con poblaciones relativamente bien identificadas, pero sigue habiendo transmisión comunitaria, que en algunos sitios ha excedido lo esperado, como puede ser en, en algunos puntos de Cataluña y en Aragón. Eh, esto no quiere decir que en el resto de España no la haya también, pero desde luego a, mucho, a, mu, eh, a un nivel mucho menor, con una, eh, digamos, una posición, una situación que a priori es ahora mismo eh, relativamente controlable. Pero sí que es cierto que esa transmisión comunitaria sigue existiendo y es lo que posteriormente va a generarnos los brotes que nos están creando los problemas que estamos viviendo actualmente. En el día de ayer se diagnosticaron eh, 1.229 casos en toda España. Y en los últimos siete días habían iniciado síntomas un total de 2.158. Sí que es verdad que los diagnosticados en esos últimos siete días son muchos más, son 13.391. Esto refleja el, el importante número de casos asintomáticos que se van detectando. Actualmente se están detectando cerca de un 60, por encima del 60% de los casos como casos asintomáticos lo que tiene dos explicaciones. Una son eh, todos los cribados que se hacen alrededor eh, de los brotes y luego la detección de casos en sus fases iniciales, antes incluso de presentar síntomas, aunque algunos de ellos posteriormente puedan desarrollarlos. Todo esto favorece el control, primero porque los casos asintomáticos son mucho menos transmisores y segundo porque al poder aislar a casos todavía asintomáticos, eh, se evita que entren en contacto con otras personas cuando tienen una alta capacidad de transmisión, que es sobre todo cuando inician los síntomas. Es cierto que ofrece el control, pero sigue habiendo un riesgo residual de transmisión asociado a los casos asintomáticos que tenemos que tener muy en cuenta. Además de los datos de transmisión, eh, ayer, eh, en los últimos siete días, con fecha de defunción, en los últimos siete días se han notificado diez nuevos casos. Seguimos en la línea de estas últimas eh, semanas, entre cinco y diez casos, es lo que estamos viendo como fallecidos en los periodos de, de semana en semana, en los periodos de siete días. Eh, se han ingresado en UCI en los últimos siete días 25 pacientes nuevos y se han ingresado en hospitalización convencional 438. Hasta la fecha no hay una presión asistencial en, en nuestro sistema de hospitalario. Hay, es cierto que hay algunos casos ingresados, pero lo cierto es que ahora mismo representan un porcentaje mínimo del total de casos ingresados. Lo que no quiere decir que en algún punto concreto no pueda empezando a haber un, en aquellos donde ha habido más incidencia últimamente, por ejemplo en, en Aragón, donde no pueda haber una mayor eh, presión sobre el sistema, aunque ahora mismo perfectamente controlable. Todo esto se debe, entre otros, eh, entre otros factores, a que la población que se está viendo afectada ahora mismo es población mucho más joven. Luego hablaremos de las edades medias, son poblaciones más jóvenes, más sanas, que además se detectan mucho antes y, por lo tanto, se puede reducir el riesgo de, de desarrollar casos o eh, cuadros graves. Pero sí que es cierto que sigue habiéndolos. El que entre los jóvenes sea menos frecuente no quiere decir que no haya cuadros graves. Y tenemos ejemplos y tenemos ahora mismo cuadros de pacientes jóvenes con cuadros graves ingresados en UCI. Es verdad que no era lo habitual cuando la mayoría de nuestros casos eran en personas mayores, pero ahora mismo a medida que el grupo de población de riesgo se está trasladando a las personas jóvenes, estamos viendo con un porcentaje muy inferior, por supuesto, pero estamos viendo cuadros graves y yo creo que es importante que esto quede muy claro para que eh, las personas que se están viendo afectadas ahora reflexionen sobre los riesgos a los que se pueden exponer, además de aquellos a los que pueden exponer a sus eh, personas queridas. La evolución de la mortalidad está asociada, entre otras cosas, al tipo de personas que se afectan pero también a la capacidad de detección. Eh, si tenemos personas más jóvenes con un riesgo de fallecer mucho menor, obviamente la letalidad tiene que bajar, pero si además somos capaces de detectar muchos más casos, recuerden que durante el pico de la pandemia la capacidad de detección eh, era menor de lo que nos hubiera gustado, ahora tenemos una alta capacidad de detección. Y esto ha hecho que los, eh, la letalidad haya ido evolucionando semana a semana a medida que iba cambiando el escenario. Entre los meses de marzo y abril, las letalidades oscilaban entre el 11 y el 15% de semana en semana, mientras que ahora, en las últimas cuatro semanas, han estado siempre por debajo del 2% y en las últimas dos semanas la letalidad es del 0,6 y del 0,4% en las personas 
perdón, las últimas dos no, eh, hace 15 días porque tenemos que dar un margen para que estas personas puedan o no eh, evolucionar. Eh, en los últimos periodos en los que hemos dado margen, del 18 de junio al 1 de julio y del 2 de julio al 15 de julio, la letalidad ha sido del 0,6 y del 0,4 respectivamente, lo que implica que ahora mismo, incluso si tenemos un incremento en el número de casos, está claro que los grupos son mucho menos vulnerables, de mucho menor riesgo, pero también estamos detectando muchísimos más casos comparativamente a lo que detectábamos antes. Y esto es importante porque nos permite una reacción y un control de la epidemia mayor. Cierto que hace más difícil comparar los datos actuales con los datos de las semanas previas, porque ahora estamos detectando alrededor del 60-70% de los casos, quizás, mientras que sabemos, por los estudios de seroprevalencia, que en marzo y abril detectábamos algo menos del 10%. Y, por lo tanto, esto en algunos casos puede hacer que interpretemos erróneamente algunas de las, de las evoluciones que estamos observando. Sabemos que 